Kulüpten herkese merhaba arkadaşlar. Küçük bir aranın ardından tekrar hep beraberiz. Japonya Grand Prix'si öncesinde tabii ki Singapur'u konuşmadan geçmeyeceğiz ve perde arkasında yaşananları aralayacağız. Ama sevgili partnerim bakalım benimle padok çekme özlemiş mi? Tabii ki özledim ama çok uzun bir süre olmadı. Evet. O yüzden e, bence e, kaldığımız yerden devam etmemiz güzel bir şey. E, çok bir şey kaçırmadık diyeceğim. E, aslında kaçırdık yani. E, izleyicilerimizle tabii ki buluşmaktan evet. bahsediyorum. E, her şey bıraktığımız gibi değil. Evet. Bakalım neler değişti. Hemen Burada konuşabiliriz. Daha sıkıcı bir haldeydi <gülüyor> Formula 1. <gülüyor> Biliyorsun. Aynen öyle. Şu an işler değişti mi acaba? Yani ben çok değiştiğini düşünmüyorum. Sadece küçük bir nefes geldi diye düşünmüyorum. <gülüyor> Dürüst olmak gerekirse. Yani o haftayı da temsili olarak buraya bıraktık. Evet, Direkt e, süslememizi. Çünkü neden? Bu hafta Verstappen podyumda değildi. E, Carlos Sainz hayatının yarışını <gülüyor> <gülüyor> yaptı ve e, smooth operation dedi kendi söylemiyle birlikte. Hakikaten başarılı bir e, yarış çıkardı diyebiliriz. E, ama tabii ki yarışta çok yanan da var. E, çok üzüldüğüm isimler Mesela oldu. Mesela Russell'ı üzülüyoruz. Russell. Her hafta, <gülüyor> her hafta, her hafta biz Russell'ı üzülmeden istiyorum. duramıyoruz. Neden böyle oluyor? Biz nazar değdik bence geçen sezon. Ne diyorsun? Ha bilmiyorum Bizim ama yani keşke 60 yüz. yani son bir tur kala keşke düz duvara girmeseydi demek <gülüyor> istiyorum ben şu anda. Bu gerçekten çok üzücü bir durum oldu. Çok çünkü çok güzel bir yarış götürmüştü gerçekten. Ben iyi bir kırılım olacağını düşünüyordum. Yani Sainz gibi Russell'a da iyi bir kırılım olacağını düşünüyordum ama maalesef çok üzücü oldu. Evet kesinlikle öyle. Peki Sainz için şimdi bir ufak girdiysek artık Ferrari konuşmamız gerekiyor. Çünkü Red Bull'un biliyorsun ki ee, yine söyleyeceğim bu haftalık Hı-hı. bir ufak düşüşü var. Tabii ki. Ee, bu haftaya mı özel piste mi özel e, neyi özel tabii ki önümüzdeki hafta anlayacağız bunu önümüzdeki yarışta daha doğrusu anlayacağız. Ee, ne düşünüyorsun yani kalıcı bir hale gelecek mi Ferrari'nin bu eksiklikten faydalanmasını tabii Hı-hı. ki biz yani her hafta böyle bir şey bekliyorduk. Olsa da işte Ferrari orada büyük sesle işte ne bileyim Aston Martin işte Mercedes'in büyük sesini görsek diye bekliyorduk hep. Hı hı. Yani çok yani sallar mı? Sıkıcılıktan çıkar diye düşünüyorum ama tabii bu yarıştaki kadar şiddetli beklemiyorum dürüst olmak gerekirse. Ben bu noktada i̇stikrar biraz beklemiyorsun yani bu konuda. Yani podyum kadar istikrar beklemiyorum mesela Ferrari'den şu an Sainz özelinde. Çünkü günün sonunda <gülüyor> yani Red Bull'a baktığımız zaman ben çok intikamcı görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani geçen sen, evet, Hı. geçen seneki Red, e, Singapur yarışına da baktığımızda yani Verstappen'in önüne çıkan kertenkele ile birlikte bir uğursuzluk <gülüyor> olarak bunu algılayıp biraz bir büyüdü. <gülüyor> Bir yapıldı. <gülüyor> Buradan bir önüne çıktı ve bir anda dikkati dağılarak evet. Verstappen gibi bir efsaneyi kenara attı. <gülüyor> Bu işin şakası ama ee, ben Japonya'da işlerim biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Ne anlamda mesela? Ee, Verstappen'in hırsı anlamında yani o onun bir profiline baktığımız zaman, Verstappen'in profiline baktığımız zaman ben e, Suzuka'da çok enteresan şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çok yani bir e, kuvvetinde başlayacaksa şimdi 2-3 kuvvetinde başlıyor olacak yani. Ya zaten hırs ve e, azmi konusunda biz Verstappen'i her yarışta konuşuyoruz. Yani ne kadar aç ve hırslı olduğunu hala e, bir şampiyon da olsa yani. E, tabii ki genç olması bunun önüne, o bunun önünde tabii ki çok e, iyi bir şey olarak duruyor ama e, tabi burada açığı tamamlayacak pilot işte Verstappen'in kötü olduğu hafta kim onun e, açığını tamamlar diye düşündüğümüzde belki Sainz aklımıza gelmezdi. Şimdi eyle evet. oturup doğru konuşalım. Yani belki lökler gelirdi aklımıza ki zaten takım içi e, tartışmalara e, bir takım gerginliklere yol açtı bu durum. İşte Ferrari'nin evet. birinci pilotu kim? E, Sainz'dan böyle bir şey bekliyor muydunuz gibi sorular e, geldi. Bununla ilgili açıklamaları da var. E, Sainz'ın bu arada şöyle de açıklamaları var tabi. E, ben zayıflıklarımızın gittiğini düşünmüyorum diyor. Hala devam ediyor. İşte burada evet. da önemli olan kısım Red Bull'un bu düşüşünden faydalanmakta. Ama tabii. bu Sainz'e mi olurdu? Ben açıkçası itibar vermezdim. Çünkü her hafta biz burada Sainz'ın evet. düşüşünden, işte düşüşü değil daha doğrusu performansının ne kadar kötü olduğundan ya da Ferrari'ye uygun bir pilot olmadığından bahsediyorduk şimdi. Yani potansiyeli tam kullanılması hep bir problemdi ama şimdi mesela... Ama e... biz potansiyelin o kadar olduğunu düşünüyorduk hep. 
Yani hatırlıyorsan biz geçtiğimiz çok hafta fazla değil. Evet. Olabilir. Yani olabileceği max o. Yani bu mesela bir istikrar taşıyacağını kesinlikle düşünmüyorum sayesinde. İstikrarlı bir şekilde podyumda bir şekilde var evet. olacağını. Kesinlikle. Yani orta sıralarda yapabileceği şeklinde. Yani altındaki araçla yapabilmeli mi? Evet yapabilmeli. Ama mesela ben şunu merak ediyorum. E, Lökler'in tahtını sallamaya aday mı ya da sence Sainz sallıyor mu? mu? Evet Sainz. Yani son haftalarda gösterdi, gösterdiği performanslar Ev performans evet yani bize bunu düşündürtüyor yalan yok ama e, sezon geneline baktığımızda ya da genel olarak performans tablosuna baktığımızda bence böyle bir durum bilemedim ne kadar doğru olur bunu söylememiz. Doğru tabi yani şu an kaç 8 yarış galiba evet. o civarda kaldı bakalım. Yani Japonya'yı da. Bilemedim hani sonuçta evet. biz her hafta Sainz'in performansının düşüklüğünden bahsediyoruz. İşte Perez ne kadar konuşuyorsak biliyorsun onu daha fazla Tabii. konuşuyoruz yani. Yok çok daha çok Perez ee, O yüzden biraz <gülüyor> <gülüyor> biraz daha istikrarı önümüzdeki haftalarda yarışlara bakmak lazım yani bunu değerlendirmek için. Evet bakalım Sainz'in neler olacak ama bir güzel gelişme de bence Piastri tarafından. Aa, evet. Piastri'nin performansını çok beğeniyorum. Ve takım da yani seyircilerle, F Formula 1 severlerle aynı Çok fikirde olmuş olmalı ki. Bu arada. Evet. Yani 2026 sezonunun sonuna kadar takımda tutacak bir yeni bir sözleşme imzaladı. Evet. Zaten bekliyorduk böyle bir şey biliyorsun. Ee, ortak desteklediğimiz pilotlardan biri. <gülüyor> Çok nadir rastlanacak evet. bir şekilde. Ee, bakalım McLaren zaten e, bence taraftar gözünden baktığımda herkesin ortak olarak bir sempati duyduğu takım bence. Hı hı. Yani Red Bull evet. mesela ne kadar antipatik geliyor bazı insanlara. <gülüyor> mesela. <gülüyor> Tabii biz dışarıya bırakırsak. <gülüyor> Dışarıda gerçekten Red Bull sevmeyen pek çok insan var. Evet. Çünkü artık dominasyonun bitmesini istedikleri için yani. Ne, ne dominasyonu daha bahsederiz daha bir Hangi dominasyon diye sadece alt üstü 11. <gülüyor> galibiyetin alacaktı. Verstappen'in üstü çok büyük tek. Tabii. <gülüyor> e, o yüzden e, bence... McLaren bu konuda ortak, herkesin ortak sevdiği evet. takımlardan biri olabilir. Tabii biraz da şey Şahsi gibi geliyor. Şahsi biraz oradan yırtıyor gibi hissediyorum. Evet. Biraz ben McLaren'de şey gibi görüyorum hani e, Formula 1'in böyle profesyonel alt ligler oluyor yani adam yetiştiren takımı ha, gibi biraz evet. görüyorum. Yani tam onun böyle geçiş takımı. McLaren'den sonra hani artık ön açık <gülüyor> hani Ferrari ya da Mercedes'e çıkarsın gibi biraz bir hissiyat var. Tabi daha önce çıkan pilotlara da baktığımızda çok da yanlış bir görüş gibi gelmiyor açıkçası ama bakalım Japonya'da neler olacak. İstersen biraz Japonya'ya da bakalım. Evet istiyorsan Japonya bakalım. detaylarına. Aynen öyle. Evet Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı. Hı hı. Hazır mısın? Evet hazırım. Neden öyle sordum? <gülüyor> bir şey mi var diye <gülüyor> düşündüm bir an. <gülüyor> ne oldu? Bilmiyorum Verstefen ile Perez'e bu yani bu, bu bölümde çok Red Bull'a böyle hani şey yapmadık böyle bir. Ne yapmadık? Evet, Japonya heyecanlı bir alamadık yani. Bu Singapur bu kadar etkiledi. Japonya'dan da bu arada şimdi Japonya son zamanlarda çok konuşuyoruz. Neden yani? Şey... E, Filenin sultanları <gülüyor> Japonya herhalde bilmiyorum Olabilir. Japonya ile ilgili çok konuşuyor olduk bu ara neden acaba? Ben Sen tabii ediyorum. beşinci set ay. <gülüyor> oradan Japonya padok kulüpte Japonya. Yani bakalım e, tabii ge- değişik bir yarışı geride bıraktık. Yarışta da pek çok şey oldu bu arada biz böyle özet bir şekilde geçiyoruz tabii. E, Verstappen'in yükselmesi aslında daha sonra tekrar bir düşüş yaşayıp o sıralamayı evet. koruyamayı podyuma çıkamaması. İşte Sainz'in yükselen performansı aynı şekilde Alonso'dan belki bahsetmek lazım. Orada atlamayalım yani isimleri diye tabii. söylüyorum. Yani tabii önümüzdeki yarış Red Bull'un açığı yani açıktan kastımız da bir yarışlık tabii ki e, her düşüşünü biz konuşacağız. Yani düşüş olduğu zaman konuşacağız. Kapatıp kapatmayacağım. O yüzden önümüzdeki yarış bu anlamda çok önemli. Kesinlikle. Yani öyle. bakalım neler yaşayacağız. Bakalım pazar Zaten günü. Zaten takımlar ve pilotlar sıralamasını da istiyorsan şöyle evet, ufak bir göz, göz atalım. atalım. Çok da değişen yani pilotlar klasmanı, takımlar klasmanında zaten değişen pek bir şey yok. Ee, zaten orada puan farkı çok fazla açılmış evet. durumda. Ee, pilotlar kısmında da Verstappen yine 374 puanla liderliğini sürdürüyor. Perez onu en yakın t- ar- takım arkadaşı onu takip ediyor. 223 puanla. Hamilton da 180 puanla onu takip ediyor e, Alonso Sainz şeklinde de bir sıralama var orada. Hı hı. Takımlar sıralamasında da Red Bull zaten 597 puanla çok büyük bir fark açmış durumda. Orada da Mercedes 289'da ikinci puanda ve sıralamamız da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Pek değişen bir şey yok. Bir hafta olaylı evet. da geçse. 
Çok da evet, heyecanlı çok oluyor şu an. Evet. Ama hani birazcık ikincilik, üçüncülük kavgasını kızıştırmış hmm. olacak. Bu noktada tabii Ferrari, Sainz böyle bir iki yarışa daha performans gösterse Mercedes'te tabii dediğimiz gibi Russell'ın ikinciliği kaybetmesi ciddi bir sadece Hamilton'ın puan alması ile birlikte Mercedes'in tabii ciddi bir puan kaybetmesine sebep oldu. Dolayısıyla hani bu tarz küçük şeyler de tahmin edemediğimiz şeyler yaşandığı için güzel bir çekişmeye de sahne olacak diye düşünüyorum. Pilotlar üzerinde de aynı şekilde. Şimdi baktığımızda Norris, Russell, Lokler arasında çok da farklı bir puan farkı yok. Evet kesinlikle. Ya da Alonso ile Hamilton arasında. Aynen öyle. Şimdi az önce ben e, bu arada söylerken e, Alon, Hamilton yerine Alonso demiştim. Bu karıştırır oldum artık düşün yani. <gülüyor> ya sıralamadan değil de bilmiyorum belki işte tamam. hep konuşuyoruz da ekstra. E tabii normal seviyoruz diye. Ama güzel çekişme var. Aynen sen, öyle. Bu hafta Norris de bu arada. Norris'e de bir ufak parantez açmak lazım. Kesinlikle. Her hafta konuşuyoruz. O da Aynen ortaklaşa öyle. aslında desteklediğimiz pilotlardan biri sevdiğimiz Evet Singapur'da çok istedim. Çok mu istedim? Almasını <gülüyor> çok istedim yani. Yalan yok almasını çok Aynen istedim. Aynen öyle. Onun da performansı ve Hamilton'ı da konuşmak lazım bence. Evet. Bakalım ben Japonya'da güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Bence çok güzel bir yerde kırılım oldu. Hı hı. Biraz da artık sezonun sonuna yani üçüncü çeyreğine gelmişken artık hı hı. son çeyrekte güzel e, kapışmalara sahne olacak diye evet, düşünüyorum. Evet kesinlikle öyle. Biz zaten yarış sonunda sizlerle birlikte olmaya çalışacağız sevgili izleyenler. Teşekkür ederim Zeynep. Ben teşekkür ederim. Uzun zamandır konuşmuyorduk. Bize de iyi geliyor tabii. Tabii ki. Bir Direkt ufak değerlendirme <gülüyor> yapıyoruz. Evet. Bakalım teşekkür yarış sonrası neler olacak. Çok evet. teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki Padok Kulüp'te görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.